Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu Bwana Yesu na asifiwe ni namshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ya kuwaletea habari njema 
habari ambazo zina uwezo wa kutupa matumaini hata wakati mgumu wa maisha na ninamshukuru Mungu kwa sababu umepata nafasi ya kutusikiliza tunapolisema lile neno la Mungu na kuwapatia ujumbe aliyotutuma ni naomba tukasome neno la Mungu kutoka kitabu cha Waefeso sura ni ile ya sita mstari wa tano na tutaruka twende mstari wa tisa. Maandiko yanasema hivi kwa Kiingereza servant be obedient to them that are your masters according to the flesh with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ twende mstari ule wa tisa. and ye masters do the same things unto them forbearing threatening knowing that your master also is in heaven neither is there respect of persons with him kwa Kiswahili maandiko yanasema enyi watumwa watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili kwa hofu na kutetemeka kwa unyofu wa moyo kana kwamba mnamtii Kristo nanyi mabwana watendeeni wao yayo hayo pasipo kuwatisha huku mkijua ya kuwa yeye aliye bwana wao na wenu yuko mbinguni wala kwake hakuna upendeleo bwana alibariki neno lake tukapate kuomba Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya neno hili lako na ambalo tumelisoma uh, asubuhi ya leo. Tunaomba mtakatifu tunapolinena, tunapolishiriki pamoja. Roho mtakatifu utatufunulia. Na utaweza kumfunua Yesu Kristo na mapenzi ya Mungu Baba kwa kwetu na kwa kila mmoja atakayepokea ujumbe huu. Asante Yesu kwa sababu wewe umwema. Naomba neema ya utamshi na kulifafanua neno lako likaeleweke hata unapozidi kutufundisha kuhusu kuwajibika kwa upande wa mahusiano. Asante kwa kusikia na kutenda. Tunapokea hadi zako kwa imani katika jina kuu la Yesu Kristo. Sema amen ukiwa nami e, popote ulipo. Alhamisi iliyopita tuliweza kuanza mafundisho kuhusu uwajibikaji kwa upande wa mahusiano. Kwa Kiingereza tutazungumza juu ya responsibility in relationships. Yaani jinsi tunaweza kuwajibikia ama kuwa watu wa kutumainiwa inapofika eneo la mahusiano vile tunaweza kuwa watu wa kutegemewa ama watu wa kutegemeka inapofikia mahusiano yani kawa watu wanaweza kukuangalia wewe watu wanaweza kutulia mioyo yao inaweza kupata amani kwa sababu ukihusiana nao utahusiana kwa namna ambayo ni ya kiuzima kiukomavu kwa jinsi inayotarajiwa inayotarajiwa na hao watu na pia kwa jamii yote kwa ujumla tumeona katika vyombo vya habari taarifa ambazo ziliripotiwa kuhusu mimba za mapema au wasichana watoto wetu walio na umri mdogo sana au kipenda walio katika shule za msingi na pia zile shule za upili na kwa kweli ni takwimu ama statistics ambazo ni za kushtua sana maana na, na niliona kwa mfano katika kaunti ambayo nina hudumu eh, ikisemekana kuna 
uh, wasichana elfu nne na hiki ni kipindi cha miezi minne peke yake kuna kaunti nyingine niliona wanasema wana ripoti visa elfu kumi na saba za wasichana ambao wamebeba mimba wakiwa shuleni na ni hii miezi minne peke yake mambo kama haya wapendwa nikiaona ni mambo yanayo nielekeza kwa upande wa uwajibikaji katika mahusiano yule mwanamume in fact nimeona msichana mwingine mmoja hapo e, kutoka eneo la Bungoma huko msichana amejifungua watoto watatu na ni mtoto wa shule sasa swali tunalojiuliza ni hili hawa wanaowapatia wasichana wetu na wanajua ni watoto wadogo wale kwa Kiingereza tunawaita minus nani anawapatia mimba nani anawabebesha huu mzigo ulio mzito jambo la kuhuzunisha sana ni kwamba utafiti unaonyesha wengine kati ya hawa ni wazazi wao ni wazazi wao juzi pia imeripotiwa katika vyombo vya habari eneo lingine mwanaume alipatikana akiwa anamlazimisha ama ukipenda na mbaka binti yake mtoto wake aliyemzaa damu yake akimlazimisha kuhusiana naye kimapenzi sasa jambo kama hili unaanza kujiuliza kama huyu ndiye baba huyu ndiye mzazi huyu ndiye wa kutarajiwa alinde maslahi na usichana ubikira unaona future ya huyu mtoto sasa inakuwa kuwaje yeye ndiye anaiharibu ile future na tumefikia hapo sasa ndio tuweze kuelewa ni kwa nini Mungu anataka tukaweze kuwajibika katika mahusiano hata kama yule msichana amedungwa mimba na e, kijana mvulana rafiki yake jambo la kuuliza ni haba wawili unaona wamehusiana lakini hakuna kuwajibika hawa wanavu, wanavuka mipaka wanazidi mahali wanastahili kufika katika urafiki na uhusiano wao huo ni mfano mzuri sana wa jinsi tunaweza kuwajibika katika mahusiano yetu je vile tunavyoishi vile tunavyobebana vile tunavyofanyiana ni namna ambayo inaonyesha kuwajibika au tukihusiana na watu inakuwa kwamba baadaye inasababisha hasara baadaye inasababisha uharibifu baadaye inasababisha maafa kama haya sasa hawa watoto wadogo wanabeba mimba wanaacha shule e, maisha yao yameanza sasa kuvurugika na sasa hata wale watoto wanaozaliwa nje ya e, nje ya ndoa inakuwa ni watoto wasio wamekosa heshima ya aina fulani wamekosa courage ya aina fulani kuna mambo fulani ambayo watakosa sa unaona maovu haya yamesababishwa kwa sababu mtu fulani mahali fulani hakuwajibika katika uhusiano wake na mwingine leo ningependa katika ibada yetu ya e, hii tukazungumze pamoja mapenzi ya Mungu kulingana na neno lake vile maboss vile wakubwa waajiri wale kwa Kiingereza tunaweta employers wanaitwa wakati mwingine Biblia imetumia masters wale wakubwa wale ambao wanaandikana wale wanaandikana wale wenye kutoa ajira vile wanaweza ama wanastahili kuhusiana na watumwa wao Biblia imewaita watumwa Tafsiri ya moja kwa moja kwa Kiingereza 
itakuwa slaves lakini ni neno tu la kumaanisha watumishe wale watu wanawatumikia wafanye kazi kwa ile lugha ambayo tumezoea eh, kwa kizazi chetu watumishi kwa hivyo Mungu leo atatufundisha tuelewe Mungu anataka yeye anataka tuhusiane namna gani kama wewe ndiwe bosi wangu na mimi ndiye umeniandika je tunatarajiwa tuishi namna gani tuishi namna gani nafikiri ni muhimu tukubaliane kwamba wakati mwajiri na mwajiriwa master na servant wanapokutana pamoja wanakutana kwa kusudi maalum wote wawili wana haja huyu master ana haja na huduma mimi ninaaduka ninahitaji niandike msaidizi ambaye muhudumu ambaye atakuwa akiuza akiuzia wateja wangu bidhaa zangu na wewe ninaye kuandika una haja ya pesa una haja ya ajira una haja ya mshahara kwa hivyo zote wawili ni wahitaji zote wawili ni wahitaji kuna kitu wakati nilikuwa nasoma biolojia nyakati zile nikiwa shuleni mwalimu alinifundisha kinaitwa symbiotic relationship symbiotic relationship ni uhusiano ambapo kiumbe mmoja anamtegemea mwingine katika maisha katika jambo fulani la maisha na yule kiumbe naye si kwamba ni mpokeaji tu inakuwa kwamba na yeye anasaidia yule kiumbe mwingine kwa namna nyingine kuboresha maisha yake eh shaona kwa mfano miti au mimea inakuwa ni chakula kwa wanyama na wale wanyama unakuta kwamba wanabadilika wanakuwa sasa ile waste yake ile inayotoka baada ya process ya digestion chakula kusagwa katika system ama mfumo wa binadamu wa usafirishaji wa chakula the final product inageuka kuwa mbolea kwa ile mimea sasa unaona mimea imekuwa chakula na kwa wanyama na wanyama wametoa kitu ambacho kinakuwa ni mbolea kinaboresha kinaongeza rutuba katika mchanga na that's called a symbiotic relationship kwa hiyo wewe ukiwa mwajiri na yule mwajiriwa yule uliyemwandika ni lazima padri wezekanavyo wote wawili wahakikishe mahusiano hayo ni ya kufaana ni ya kufaana mwajiri amfae mwajiriwa mwajiriwa na yamfae mwajiri ili wote wawe wamefaidi katika ule uhusiano kama tungetumia falsafa ile wasomi wanaita philosophy tungesema ya kwamba wote wako katika kiwango sawa kwa nini niseme hivi ni kwa sababu hata ukiwa na mamilioni au mabilioni ya fedha bado utahitaji mhudumu hata kama ni mdogo aweze kusimamia ile mali hauwezi kufanya kila kitu hautakuwa unafanya biashara kule na bado unalisha mifugo wako nyumbani hautaweza kuwa unawaosha na kuwapigia watoto wako na ile hali huko ofisini mahali pale ambapo unaitwa maneja unaitwa mkubwa unaitwa madam unaitwa saa kwa hiyo ni lazima sasa tukubaliane philosophically hawa wawili ni kama tuseme wanatoshana lakini kwa uhalisia wa maisha maana hatuwezi kukaa na filosofia katika uhalisia wa maisha mwajiri huwa anaonekana ni kama ni, ni muhimu zaidi 
the employer, the master huwa anaonekana ni kama ni muhimu zaidi. Wajua kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu atakuandika na ni wewe unayekwenda kuomba kazi. Ingawaje ukweli ni kwamba ile huduma unayotoa kama uh, kama kama mtumishi ni huduma muhimu. Ni huduma ambayo yule mkubwa hangeweza kupata yani you can't get both unataka huduma bas utagaramika utatoa pesa unataka pesa bas utatoa gharama utakayolipa ni huduma utumishi kazi ambayo utatoa kwa yule aliyekuandika neno la Mungu halijanyamaza kuhusu uhusiano unaostahili uhusiano unaotarajiwa kati ya Bwana na mtumishi Bwana na mfanyikazi Hebu tuangalie mfanyikazi kwa sababu neno Paulo akiandikia kanisa la Waefeso yeye anaanza na hao watumishi anaanza na wafanyikazi anaanza na wafanyikazi Majukumu yao ni nini Na nataka kabla ya kuangalia hayo majukumu uone Biblia inasema watumwa wafanyakazi waweze kudili na hawa ambao ni wakubwa wao katika mwili now according to the flesh according to the flesh hiyo ina maana kwamba wakati tunazungumza juu ya maisha ya kawaida haya maisha ambayo tunaishi huku ina maana wakati mmoja tutapata wanatusimamia watu fulani na wale watu huenda sisi tunawazidi umri huenda hata tunawazidi elimu kiwango cha elimu lakini inawezekana ukiwa katika mwili huu upate umesimamiwa ama upate umesimamia mwingine according to the flesh ili usianze kuwa na shida hiyo kwa hivyo Mungu ameweka hivyo na tumshukuru tukijipata tumesimamiwa hebu tu tuwajibike tukipata ametutunuku na heshima ya kiwango kikubwa cha kusimamia wengine pia tumshukuru na tuwajibike katika kiwango hicho majukumu ya watumishi point ya kwanza ni obedience to the boss Uwaji, e, 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 utifu kwa mkubwa mkubwa wako nafikiri sijawahi kuona watu wanaojua kunyenyekea na kutii kama watu wa vikosi vya usalama wale wanajua hata kama mtu wewe ndiye uliyemfunza kazi maana wengi najua wamepitia hapo wamefunza huyo kazi na imetokea hivi tu kwamba amekuwa mkubwa kuliko wewe sasa kila wakati lazima amkaushie saluti na amuite afande na amuite saa na wanaamini ati amri ni kubwa kuliko anayeitoa na kwamba akiamrishwa anakwenda mara moja haulizi maswali haulizi maswali nimewahi kusikia msemo huu ya kwamba boss is always right na wale ambao wana hekima na hii hekima naomba ni shiriki nawe unayenitazama jifunze tabia ya kutongangana na mkubwa wako ni hekima usingangane naye And that's why the Bible is saying servants be obedient be obedient wajua kwa obedient ni kwamba umetolewa amri umepewa na maagizo umepewa na maelekezo kwa hiyo duty yako ni kuamka ukatekeleze kuamka ukafanye vile umetumwa vile umetumwa Jambo la pili ni kuwaheshimu. Moja ni kuwatii. 
Kwa hivyo inamaanisha wakiagiza tunatekeleza. Huko huo ni utifu. Huko ni kutii. Pili kuwaheshimu. Treat them with respect. Treat them with fear. Si ile fear negative ni ile fear ya reverence. Reverence. Yaani kwamba una muenzi mtu. Na maandiko yanasema ati wafanye in fact Biblia inasema katika kuogopa na kutetemeka wakubwa so actually wakati unaona watu wamesikia mkubwa wao uh, akipaki gari wamesikia uh, uh, sauti ya gari lake na wanaanza kujifanya busy wanaanza kuketi wametulia hata kama mtu alikuwa anachukua mkoba wake uh, handbag yake aende nyumbani anaanza kukaa ni kama ndio na anatoa file aonyeshe kwamba bado yuko kazini e, ni kimaandiko mkubwa wako si wa kuonekana alafu unakaa ni kama umeona age mate yako unakaa ni kama umeona mtoto wako umekaa ni kama umeona sijui mtu mnatoshana ah ah paulo analiambia kanisa hivi ati uwaheshimu kwa kutetemeka shida tulionayo ni kwamba tunawadharau mabosi tunaangalia umri wao tunaangalia kabila lao tunaangalia hata labda wakiongea kiingereza sisi tunajua kukisema zaidi yao tunakifahamu ku, kuliko wao sasa tunaanza kuona tuna vipimo vingine sasa unajua anafundisha ili tujue mapenzi ya Mungu maandiko yanasema honor them willingly with the singleness of a heart ukiwa na moyo mweupe moyo mnyofu singleness of a heart as unto Christ now look at this look at this Mungu angependa katika utumishi wetu sisi tulioandikwa tuweze kuchukua kana kwamba aliyetuandika anayetulipa kila mwisho wa mwezi hebu fikiria wewe ambaye umeandikwa na uka, ukaandikwa kwenye shamba la mtu upalilie mimea uchunge matunda yake uchunge mbuzi wake imagine maandiko yanasema tunyenyekee na kuheshimu wakubwa wetu ni kana kwamba tunamfanyia Kristo hivyo hebu fikiria kama Kristo ndiye angekuwa anakulipa kila mwisho wa mwezi literally maandiko yanasema tumheshimu tuwaheshimu hivyo tuwaheshimu hivyo kama Kristo kama Kristo na kuheshimu inamaanisha hata kama mna zile ningeziita pre-existing factors yaani hata kama kuna mambo ambayo yalikuepo na uhusiano mwingine wa huko nyuma labda mlisoma na yeye labda mnatoka village moja eh? labda wewe ni mkubwa kuliko yeye labda sijui nini tena ah ah hayo mambo ni kando hayo mambo ni kando maandiko yanasema muheshimu akisha itwa mkubwa wako muheshimu muheshimu maana in any case kama Mungu hajapenda kukupa huo ukubwa hata ukimvunjia heshima sasa utagongana na Mungu mwenyewe hata sio huo mkubwa wajibu wa tatu wa watumwa ama watumishi is being productive uwe mtu wa kuzalisha you should be able to cause increase to cause multiplication kwa yule amekuandika kuna kisa kizuri tunasoma kwenye Mathayo sura 25 juu ya wanaume watatu ambao mkubwa wao alikuwa anakwenda safari ya mbali akawapa talanta mmoja akapewa tano mwingine akapewa mbili na mwingine akapewa moja na biblia inasema wazi ati kila mmoja alipewa kulingana na uwezo wake wakati mwingine watu najihisi unajaribu kufanya maso hivi unaona ni kama we unatosha sana lakini Mungu akiwa juu mbinguni katika wingi wa hekima yake na katika ukuu wake ambao wametuficha sisi bin Adam huwa anaona kasinga hii we hutoshi unatosha hii peke yake na anaona na wewe fulani unatosha hizi tatu 
unatosha hizi nne sasa biblia inasema kulingana na uwezo wao now maandiko yanasema huyu mwenye kupewa talanta tano alienda akazalisha akalete zingine tano na kwenye kifungu kingine cha maandiko kinaeleza ati e, ilikuwa pia baadaye walipewa miji ilikuwa ni miji sasa huyu mwingine wa mbili akaenda na yeye akafanya bidii akazalisha zingine mbili yule bwana wa moja kisa chake tunakijua alikwenda kwa hasira kwa hadhabu kubwa akazika akaficha na akasema mimi si mjinga siwezi kutumika vibaya akangoja mia, miaka bwana wao akarudi na ikawa ni wakati wa accounting ni wakati wa kutoa hesabu Biblia inasema hivi huyu bwana ambaye hakuzalisha mkubwa wake alimwambia kwa nini hukuenda kule kwa wale wanabiashara ukanizalishia ukaniletea angalau moja mbona hukufanya hivyo na in fact it became grounds for punishment it became ground and it will be ground for unproductive workers to be thrown to hell of fire sasa ni mbaya it's a serious matter mungu angependa tuwe watu wa kuzalisha productive people that is your work if you are employed if you are employed angalia yusufu katika mwanzo 39 bwana ameandikwa pale kwa nyumba ya potiferi na pale biblia inasema kila kitu alichogusa kwa mikono yake kilibarikiwa in other words chochote alichofanya kilibarikiwa alikuwa productive ile neema ya kuzalisha neema ya kusababisha ongezeko ilikuwa juu yake kwa hivyo kila mmoja akitafuta mfanyikazi angependa mfanyikazi wa aina hiyo ambaye akigusa kitu akigusa kuku wote wanataga mayai wakiambua vifaranga wale wanakuwa na afya wote wana wanastawi wanakuwa wa, you know, kuku wazima na inakuwa ni biashara ina na wili kabisa kila mtu angependa mtu wa aina hiyo kila mtu angependa mtu wa aina hiyo ningependa nikuchanga moto wewe mfanyikazi ujue ni wajibu wako kumtajirisha aliyekuandika i know that sounds very very a bit rude it sounds a bit selfish but that is it lazima ukiandikwa ujue una wajibu wa kumsababishia yule aliyekuandika utajiri na wacha nikwambie katika kumtajirisha aliyekuandika utatajirika na wewe katika jina la Yesu jaribu hilo utaliona likifanya kazi katika maisha yako wajibu wanne wa wafanyikazi ni kuhakikisha kwamba mwajiri ama master boss bwana wako hapati hasara hapati hasara na hiyo ni lugha nyingine ya kusema apate profit apate profit ukipewa ukihusishwa kwenye mradi na boss wako ni kusema uko na wajibu wa kuhakikisha ule mradi umefaulu umefaulu Danieli kifungu cha sita. Maandiko yanasema Mfalme Dario alikuwa ameandika ama kuajiri magavana moja na ishirini na marais ama mapresident watatu ambao Danieli alikuwa mmoja wao. Na Biblia inasema wazi wazi kwamba nia ya kuandika hawa wakubwa itakuwa leo ni kama kusema cabinet Why would you appoint a cabinet? Biblia inasema ili mfalme asipate hasara. Mfalme asipate hasara. Kwa nini tunataka kuandikwa? Nataka kuanzia leo tujiulize. Je, hasara inapatikana kwetu 
ama ni faida na tujue tunastahili kuwajibika mfanyikazi aliyewajibika ni yule anayemletea faida mwajiri wake analetea kampuni yake faida kama ni mwalimu hakikisha wazazi wamepata what we call in english value for their money hakikisha wamepata faida wamepata faida ya wekezaji wao wekezaji wao the investment that they have made in their children because that is god's will that there is no loss ni makosa sana kama wewe ni mwalimu iwe somo lako ndilo wanafunzi wanaanguka mwaka nenda miaka rudi yani inakuwa tu shida wanapozungumza somo ni lile lako ni lile lako wakati mmoja nikiwa mwalimu kuna somo fulani lakini sitolisema ili wale ambao ni walimu wa hilo somo wasione kama mhubiri anawaonea lakini ikiwa kwenye wakati matokeo yametangazwa na waziri ilikuwa sasa tunapokea eh, matokeo shuleni tunaanza kujadiliana ilikuwa mmoja alikuwa anasema akaambia principal tafadhali principal ningependa ujue nimepunguza idadi ya E's nimepunguza idadi ya grade E kwa somo hili hasemi wamepita kwa A ngapi anasema vile amepunguza E's of course tulikuwa pale tunacheka na ikawa inaonekana kama ni defense mechanism nzuri ni kama ni njia nzuri ya kujitetea na kuna kuwa na yale majaribu ya kuwa ile kwa kiingereza inaita medioka eh? people like breeding the spirit of mediocrity roho ya ambayo haijali standards roho ambayo chochote ni sawa tu or whatever what anything goes yani iwe watoto wamepata hii uko sawa wao wamepata b uko sawa you don't care you don't care now god desires we may bring profit to our employers na maandiko yanazungumzwa yana juu ya mtumishi ambaye anastahili awe anasukumwa na Mungu mwenyewe anasukumwa na huduma kwa Mungu hebu angalia kwenye mstari wa sita. wa Efeso sita. mstari wa sita. hapo maandiko yanasema wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao wa, kwa wanadamu bali wa, watumwa wa Kristo mkitenda ya mpendezayo Mungu kwa moyo now I, I like the way it says in english part a not with eye service eye service ni kusema ni lazima mkubwa wako akuangalie akukodolee macho akae hapo na wewe otherwise akiondoka na wewe umeondoka akiondoka kama wakati huu ambapo tumebarikiwa na teknolojia tumebarikiwa na mitandao mingi ya kiuchumi ya, ya, ki, ya kijamii tumeingia kwenye Facebook tumeingia kwa YouTube tumeingia kwa WhatsApp tumeingia sijui kwa Instagram tumefanya nini yani tumeingia kwa mambo yaliyo kando na ile kazi tumeandikiwa so production yetu inakuwa chini inakuwa kama ni kazi unafanya na inakuwa na deadlines inakuwa zinachelewa kila wakati kwa sababu eh, hatuko focused hapo maandiko yanasema atitusiwe watu wa kuangaliwa sio watu wa kuangaliwa because kuna wale wanaitwa men pleasers yani watu wanaojipendekeza kwa watu yani unafanya wakati unaona unaonekana unaangaliwa maandiko yanasema but as servants of, of Christ doing the will of God from the heart from the heart Mungu angependa kutumike tukiwa tunafanya kutoka kwa moyo. Yaani moyo una ile tunaita kwa Kiswahili kujituma. Moyo unataka, moyo unataka. Unajua jambo lingine ambalo linahuzunisha sana ni kuangalia watumishi, kuangalia watu wakifanya kazi. 
lakini ni kama watu waliolazimishwa ni kama watu walio ni kama kama vile wazungu wanasema umeshikiliwa duduki it's like somebody has a gun on you to come to work so unakuta mbona ukae kazini na hutaki kutumika sasa paulo akasema from the heart and do it as if you are doing unto god wajua mambo haya tukijua tunafanyia mungu eh hey, tutakimbia maana tunajua mungu ana uwezo tunajua mungu atatubariki sasa inasema japo umeandikwa kwa shamba na kwa kweli Mungu hakai kwa hilo shamba aonekani akiwa umevaa suti kama mimi lakini uwe na ile hali ya kuheshimu ukichukulia ni kana kwamba hilo shamba ni la Mungu when you work with such an attitude basi hatutakuwa na stivers hatutakuwa na watu wa kuogopa kazi na watu wa kufanya kazi wakati wanaangaliwa tu nataka nikupatie wajibu watano na wa mwisho kwa leo wa mtumishi ukiwa umeandikwa ikiwa umeandikwa i believe you are supposed to profit your master to profit yani umfanye apate kitu hakuwa nacho maandiko yanasema katika verse 20 uh, kitabu cha mithali 14 proverbs 14 and verse 23 in all labor there is profit yani katika kila kazi mna faida sasa kama una kazi ya kuchimba kwa mfano kwa shamba unachimba una shimo mahali umeandikwa hiyo kazi ya kuchimba shimo iko na faida kama wewe ni mlezi wa watoto na unalea watoto pale nyumbani wakati mwingine ukiwapeleka shuleni na kuwaendea jioni ama wakati ule wanamaliza masomo hiyo ni kazi hiyo kazi iko na faida haleluya kama wewe ni mhubiri kama mimi hiyo kazi iko na faida ingawaje uhubiri wengi ukiwauliza anakuambia mimi sina kazi kwa sababu hawaoni ka, eh, kazi ya kumtumikia Mungu ni kazi ambayo inaweza kuwaletea mapato Mungu anaanza kuwabariki kwa namna kubwa. Because hakuna afisi kubwa kama afisi ya Mungu aishie milele. Sema amen kama unanisikia hapo na kama unakubaliana nami. Na maandiko yanasema katika Isaya 44 na nane, msari wa 17. Isaiah 48 and verse 17. It says it is God who teaches us how to profit. Mungu ndiye anayetufundisha jinsi ya kupata faida Mungu ni mwalimu Ni kweli ni baba ni mchungaji mwema ni mfadhili wetu ni mchunga ni ni hayo mambo yote Lakini leo nataka ujifunze kitu kipya Mungu ni mwalimu God is a teacher And he teaches us how to profit Sasa hebu sikiza Mungu ni mwalimu. Lakini the tragedy ilile janga kubwa. Shida tulio nayo hakuna wanafunzi walio katika darasa la Mungu kujifunza ama kufunzwa na yeye kufaidi katika maisha. And that's why unaona watu wanateta. Watu wananungunika. Watu wanalalamika. Watu hawana furaha kwa ile kazi wanafanya mioyo yao ni mizito usiku na mchana wanapandwa na damu juu ya kazi ambayo bado wanaendelea kuifanya kwa nini hawajapata faida hawajaona faida na wengine wanafanya mpaka wanaritaya kwa miaka sitini kwa mfano katika nchi ya Kenya na bado wamehuzunika na bado wako na uchungu ndani yao na bado wako na hasira umefanya kazi miaka 30 na na bado unaenda nyumbani ukiwa na uchungu shida ni kwa sababu hatuja kuwa wanafunzi Mungu ni mwalimu lakini mwalimu anahitaji wanafunzi na si wanafunzi tu ni wanafunzi wasikivu wanafunzi wanaoshika masomo wanaofundishwa na Mungu aishe 
God is a teacher. Is a willing teacher. Where are the willing students? Where are the willing learners? Wale wanaotaka kufunzwa wako wapi? Na nataka sasa uchukue kama jukumu lako katika jina la Yesu. Haijalishi kazi unayofanya. Mungu anasema katika kila kazi kuna faida. Na yeye ndiye anatufunza vile tunaweza kufaidi. Hallelujah. Hata kama unaona ni pagumu, hata kama unaona hapawezi kutoa uwezo wa kuelimisha watoto wako mpaka ng'ambo, nataka kuanzia leo uambie Mungu na mimi pia nitamwambia. Maana nakuhubiria na hili linanijia pia. Na ninahitaji nifanye soul searching, nijitunguze ili kuanzia leo nikaweze kuwa mtu ambaye anaona faida kwa kazi ninayofanya aone kazi aone faida katika usumbufu wote wa katika maisha yangu maana Mungu akitufundisha tuone faida basi wewe ukijua unauza nyanya na ujue kesho ukianza kuuza nguo hapa kwa nyanya bado upo umeandika mtu umemwacha kwa kibanda sasa kuna faida unapata. Unatambua hata kazi ya kuuza nafaka. Eh? Eh, dealing with serious. Uone pia iko na pesa. Na kuambia utafungua biashara hata kama ni biashara za aina 20. Kwa nini mradi tu upate upat, upat kuna faida? Sasa maandiko yanatuambia Mungu anatufunza kufaidi. Mungu na kusaidia na anisaidie katika jina la Yesu tukaweze kuwa watu ambao wanaaminika na wanafanya kazi kwa namna ambayo tutafaidika Mimi nataka niseme hivi kwamba Mungu anathamini bidii yetu Tukiwa watumishi katika viwango mbalimbali mbali, na katika idara mbalimbali za maisha Mungu anathamini God values your service God values your commitment Mungu anaheshimu na ana enzi anathamini sana huduma yako iliyo na kujitoa kazi yako iliyo jaa uaminifu anaiheshimu na wacha nikwambie atakupigania god will always fight for a committed faithful servant how do i know this naangalia maisha ya yakobo mwanao isaka huyu ndugu alitumika kwa miaka ishirini kwa mjomba wake Laban na wajua miaka ishirini si kazi rahisi kuchunga ngombe mbuzi kondoo ngamia punda na walikuwa wengi maana Laban alikuwa tajiri haikuwa rahisi miaka ishirini na katika hali hiyo Maandiko yanasema katika Genesis 30 and verse 43 And this man Jacob increased exceedingly and he had much cattle and maid servants and men servants and camels and asses Kwa hiyo mtu huyo Yakobo akazidi mno akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa wa kiume na ngamia na punda can you imagine Mungu alibariki Yakobo ingawaje ni mtumishi ni mtumwa kwa mjomba wake akabarikiwa akawa na mali yake mwenyewe sio ile ya yule amemwandika haleluya hebu ujue na upate ufunuo kama tutaaminika mahali tumeandikwa Mungu hana shida kutubariki. Ukilinda mali, ukilinda watoto wa yule amekuandika na haya Mungu atakupatia watoto wako na utakuwa na nguvu, utakuwa na uwezo wa kuwalinda na kuwalisha katika jina la Yesu. This man ingawaje alikuwa ni ni ni, ni, ni mfanyikazi lakini Mungu amembariki na akaongezeka. Akaongezeka. Ni vema usiwe na moyo wa kinyongo 
wakati umeandikwa kazi ukiona ni kama unamfaidi yule aliyekuandika peke yake hata Mungu mwe, mwenyewe ana uwezo wa kukubariki kama alivyobariki Yakobo hebu tuangalie majukumu ya mwajiri yule ambaye ni boss bwana kitu cha kwanza ni kulipia huduma ambazo zinatolewa na watumishi wako Timotheo wa kwanza sura ya tano mstari wa 18 inas sehemu ile ya mwisho inasema the laborer is worthy of his reward kwamba mtendakazi anastahili ujira wake kwa hivyo kama mfanyikazi amekutumikia it's only fair ni vema tu ukamlipa kwa ile kazi aliyo kufanyia kwa ile huduma aliyotoa na je ule ujira yale malipo Biblia inasema nini ni muhimu ukaangalia the amount ukaangalia ule mshahara na ujiulize je kulingana na ile kazi niliyompatia mfanyikazi wangu ule mshahara ninaomlipa unastahiki unatosha au ningemuongezea ni muhimu kuangalia ile amount unayomlipa ni muhimu pia kuangalia ule wakati unaomlipa maana wakati mwingine tumeshasikia mtu anafanya miezi mitatu menne na wakati analipwa analipwa mbili analipwa tano yani nakuwa wewe ukiwa boss umejichukulia kana kwamba sasa wewe uko na say uko na e, tuseme amri ama maamuzi juu ya fedha za huyu aliyekutumikia kama ametoa huduma tafadhali mlipe na kama kuna sababu yoyote ambayo inaweza kukufanya ucheleweshe yale malipo ni heshima kumuomba akuvumilie ni heshima kumuuliza angoje hadi wakati fulani ambapo utakuwa tayari umwelezee usinyamaze tu na utarajie aendelee kukupatia huduma kwa mwezi mwingine na hujamlipa ule mwezi uliopita ni muhimu sana hebu sikiza vile Biblia inavyosema katika kitabu cha e, mithali 20 na msari wa kumi ambayo inazungumza inasema vipimo mbalimbali na pishi mbalimbali vyote viwili ni chukizo kwa Bwana ama nisome kwa Kiingereza ndio itaeleweka zaidi diverse weight and diverse measures both of them are alike abomination to the Lord kunaweza kuwa na namna ambapo vile unampimia yule mfanyikazi sio vile inavyostahili unamtumikisha zaidi ya vile unavyomlipa. Sasa maandiko yanasema tabia kama hiyo ni chukizo mbele zake Mungu. Na je, unajua Biblia inasema mtu wa kibarua ama tunamuita pia kibarua. Kibarua unajua haustahili kulalisha pesa zake isipokuwa mmesikizana. Nenda ukasome kwenye Biblia kitabu cha Mithali. Wajibu wa pili wa Bwana ama wa mwajiri is making the worker comfortable ni kumfanya yule mtumishi wako awe ametulia awe ametosheka do you know kuna watumishi wengine wanatutumikia wafanyikazi wanatufanyia kazi kule nyumbani na nyumbani kwako kuna kuwa ndio nyumbani e, mara ya pili kwa huyo nitasema nini kwa Kiswahili Kiswahili hapa kinanipungua kia kidogo yani it's like your home where you have employed this person could be their second home inaweza kuwa ndio anapaita nyumbani isipokuwa kule amezaliwa na wengine wanakuja kufanya kazi kwako na kabisa hana makao mahali pengine so ukimbeba vibaya inakuwa amekosa utulivu na amekuwa anajihisi ni kama ni mgeni feeling like a stranger in fact wewe ambaye umemwandika you could be the only parent wewe unaanza kuwa ndiye mzazi anajua peke yake maana hana mwingine na ndio maana biblia hapa inasema katika waefeso 6 mstari wa 
says, sir, 6 verse 9, Ephesians, do not threaten them. Usi watishie. Ati wae nitakufuta. Wae nitakuweka jela. Wae nitakufanyia. Sasa ukifanya hivi, na wengine hata wanawambia nitakuwa na mambo kama hayo. Ni vibaya. Make comfortable your workers. Make comfortable your servants. Number three. You know when you make them comfortable, they will give you a good service, feeling happy and assured. Treat them well. Wajibu wako ni kuwa, kuwafanyia mema. Treat them well. Don't mistreat them. Usiwa tumikisha vibaya. Usiwa tumia vibaya. Wajua mungu waliambia wa Ebrania ama wa, wana wa Israeli. Wakumbuke misri vile walitumikisha vibaya. Na akawambia wasifanyia ndugu zao hivyo. Sasa hawa tunawa waandika ni ndugu zetu. Maandiko ya nasema usiwa tumikisha vibaya. Kuna wengine ambao hata chakula hawalishi vizuri. Tunasikia vizu vingine vya kuhuzunisha sana. Unakuta kuna ile ya hiyo family chakula wanakula special. Huyu na ya nakula chakula kingine ambacho ni hafifu. Ambacho hakina virutubishi uh, vya, vya kiafya. Na inakuwa ni jambo ambalo umemtenga huyu binadamu umemuonyesha kiwango chake ni chini. Yeye. Aende kule, nyinyi ndiyo special group. You are a special group. Kumbuka maandiko ya nasema katika Mathayo 7, msari wa kumna mbili. Vile ungetaka wengine wakufanyie. Wafanyie vivyo, hivyo. Kipimo unachotaka upimiwe, pimia wengine. Ungekua umeandikwa kwenye boma fulani. Wewe ungehisi na mnagani. Ungetaka wale chakula chao speciali na wewe upewe kile kibaya ama kile chajuzi. Wanakiita kiporo. We ungependa ukupewa kiporo. Na wengine wanakula chakula kilicho fresh. Kimepikwa. Na kinanukia vizuri. Wajibu wane. Wamabwana. Ama wajiri. Don't take advantage of them. You don't take advantage. Usi. Usi chukue nini. Yani usione udaifu wao unyonge wao ya kukosa nguvu kwao umaskini wao hali kwamba kwao mahali hata wengine walifukuzwa maybe huyu mama alifukuzwa na mume wake ama nini na nini uangalie hali yake umdarao na uamue utatumia hiyo hali kwa faida yako kwa nini nasema hivi Mungu mwenyewe ndiye atampigania because God is the advocate of the weak so angalia sana usifanye tabia ambayo itapelekea ambayo itafanya Mungu asimame na kupigania huyu mnyonge ambaye umemwandika. Usitake kumlahai. Don't desire to con them. Labda alijaribu. Labda alijaribu. Na akabadilisha ujira wa la, wa 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 wa, 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 wa mtumishi wake ambaye wakati huu ingawaji ni mpwae lakini sasa hakuwa mpwa alikuwa nafanya kazi kama mtumishi akabadilisha ujira wake mara kumi kwa nini abadilishe anamwambia oh mara hii itakuwa sasa yule mbuzi akizaliwa akiwa aina hii oh akiwa na, 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 na rangi ya milia itakuwa ni hivi itakuwa ni hivi alikuwa nafanya hivi abadilisha ujira akitaka yakobo waumie Mpaka hata watoto. Watoto wa Yakobo. Watoto wa Yakobo. Ukisoma eh, kitabu cha mwanzo sura ya 31. Watoto wa Laban ambao ni cousins wa Yakobo. Wakati anataka kutoka wameona vile Mungu amembariki. Wakaanza kulalamika. Wakamwambia wewe bwana. Wewe uko hivi ulivyo. Wewe umechukua mali ya dadi. Inaonekana family wali waliketi unajua shida ilioko mambo mengine tunafanya kama familia tunaketi tunaanza ku discuss mfanyikazi tukiwa na watoto wetu so hawa vijana wanaanza ku kumuita Yakobo anamwambia bwana wewe sasa unaondoka na hii mali yote umelagai dadi yetu sasa wanaanza kuuliza mambo hayo wanaanza kuuliza mambo hayo unajua nini ilitendeka <laughs> Yakobo anazungumza na anawaambia baba yenu Alitaka kunilagai. Alini deceive. Alini danganya. Mara 
kumi juu ya ujira wangu lakini Mungu alikuwa upande wangu Mungu alinitetea mapela nikwambie kuna Mungu ambaye ana anapigania watumishi wake waaminifu na nasema nini na wewe unasema watumishi wa Mungu ni mapasta peke yao ama mapriest no watumishi wa Mungu maana anasema kumika mahali umeandikwa ni kama kwa Mungu so na, na, na by the way wako wa Kolosai tatu msari wa saba na pia na tatu inasema ati whatever you do chochote unachofanya fanya kwa moyo wako wote fanya kwa kujitolea sio kama unafanyia mwanadamu lakini kama unafanyia Mungu so katika kufanyia kazi hata kama ni ile ya kuuza pale dukani hata kama unachota maji tafadhali usiende kuchota maji machafu na unajua hiyo familia unachotea wanakulipa pesa na wanasema ni maji safi wanakuja kunywa sasa wanakunywa wanapata magonjo mbona ufanye hivyo na unajua unafanya makosa fanya kama ni Mungu anaenda kunywa hayo maji utakuwa mtumishi wa Mungu naye Mungu atakuwa kukutetea ndio maana Yakobo Mungu alimtetea akasema nisiposimama na huyu kijana nisiposimama na huyu mtumishi wangu anaitwa Yakobo maana mnatumika kwa uaminifu miaka ishirini atatoka mikono mitupu lakini Mungu atukuzwe yeye ni Mungu wa Yakobo na Biblia inasema ni Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Yakobo Mungu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo sasa Mungu wa Yakobo anatetea wewe ukiwa mtumishi mwaminifu atakutetea na bosi wako hata akiwa mbaya utatajirika hata kuliko yeye katika jina la Yesu sasa na amen kama unaamini hilo maana inawezekana Mungu wa Yakobo anaweza kuwa Mungu wako anaweza kuwa Mungu wako Tunapomaliza nataka nikuulize wewe ni bwana au bibi mkubwa au wewe ni mtumishi popote ulipo uhusiano wako uko namna gani nataka ujue Mungu anaingilia kati God is involved and God concerns himself with how we relate whether we are bosses or servants masters or workers employers or employees ningeomba tuwajibike fanya majukumu yako ukijua Mungu kumbuka maandiko yanasema nini ati na nyinyi mabwana ule msari wa tisa nyinyi mabwana mkumbuke hapo chini mkumbuke mko na Mungu mko na bwana wenu aliye juu mbinguni so hakuna boss duniani anasema i am boss of bosses no the boss of bosses is god na wewe ambaye umeamua na unafuta wafanyikazi wengine bure bila makosa bila hatia kwa sababu ya fitina ama kwa sababu hutaki wadai haki zao umeshindwa kuwalipa ama umekataa kuwalipa na badala ya uwaeleze unawafuta hawana nguvu zao lakini Mungu wao yuko hai Mungu wao akishuka watetee to be so bad lakini ombi langu ni kwamba leo tungebadilisha njia zetu na tukumbuke tuko na boss hata ukiwa boss hapa ukiwa master hapa ukiwa mistress ujue kuna Mungu mkuu aliyejuu mbinguni anaangalia how we are running the affairs of this world down here na kama tutapatikana tukuwajibika tutakuwa na swali la kujibu maswali ya kujibu siku ile bwana atakapokuja tukapate kuomba Mwenyezi Mungu tunaomba siku ya leo kama vile umeongea nasi juu ya mahusiano kati ya wakubwa na watumishi ninaomba bwana utusamehe tunajua pande zote mbili hatujawajibika kulingana na maandiko tumepungukiwa sana watumishi wamekuwa ni wa kuangaliwa kwa jicho kutazamwa ndio wafanye kazi hawajitumi kufanya mapenzi yako wakubwa wamekuwa ni wa kunyanyasa na kuwanyima haki 
wale waliowaandika tunaomba utusamehe na tunaomba neema yako ili tukahusiane vema tukaoneane huruma tukaheshimiane na kujua kumbe sote tunaweza kuwa wa kufaidika kama tutakuheshimu na kufanya mapenzi yako uinuliwe na usifiwe maana umesikia na umetenda bariki watu wako na ukatusaidie bwana ponya mahusiano yaliyoko kati ya mabwana mabibi na wale watumishi wafanyikazi walioandika naomba baraka hii ifikie kila mmoja atakayeamini ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na tuseme amen amen Mungu aweze kukubariki na uendelee kututegea Mungu akituwezesha tukutane Alhamisi ijayo saa moja kwenye mitandao hii yetu Facebook na vile vile kwenye YouTube ili tuendelee kujenga ujumbe huu zaidi tutakuwa tunaangalia uhusiano kati yetu na maadui zetu na marafiki kwa sababu pia huo ni uhusiano na Biblia imetufundisha kabisa Mungu akubariki na asante sana kwa kututegea Mungu akubariki na uwe na juma nzuri lilojaa baraka na uwepo na kutetewa na Mungu Amen Amen Wow.